特大消息，特大消息！哆啦 A 梦吃铜锣烧，把自己吃破产了。为了打工赚钱，他竟然不惜出卖身体，做出这种事。呃，我们的画风怎么有点不对？其实就是哆啦 A 梦为了赚钱买铜锣烧，跑去幻想公园里打工了嘛。在这个公园里的动物都是奇珍异兽，有花仙子、美人鱼、独角兽、火凤凰。水里竟然还有小腹同父异母的亲兄弟王八合同。我们的一日限定管理员多雷蒙要负责的就是这个公园的管理。在打工期间，他认识了自己的领导废话大叔。这个大叔简直就是废话文学鼻祖。我上次见到这么废话的人，还是在上次。他告诉多雷蒙。这不都是一个意思吗？废话大叔突然踩了一脚急刹，把哆啦 A 梦给撞得够呛。他们附近突然开始地动山摇，一个庞大的身影从他们眼前经过。我的妈呀，这怎么还有喷火龙呢？正式开始打工的哆啦 A 梦看着这么多要做的事，拿出翻身锤，对着自己脑袋就是一下。有了替身使者，做事就方便多了嘛。谁知道他的领导废话大叔突然出现，抢过锤子又把翻身给敲了回去。パークレンジャーに必要なのは心とハートだ。怎么可以这么偷懒呢？随后废话大叔就让哆啦 A 梦去给喷火龙测体温，吓得哆啦 A 梦直往他身后躲。打妹打妹，我还想再多活几年啊！但是废话大叔却说，那就没有工资了哦。为了铜锣烧，北美打工人就只能硬着头皮上了。哆啦 A 梦扛着体温计来到了喷火龙身边，喷火龙抬起眼皮瞄了他一眼。随后就把脑袋转向了另外一边，可之后哆啦 A 梦跑到哪里，喷火龙就躲到哪，他根本就找不到把测温计放进恐龙嘴巴的机会。躲了几次之后，哆啦 A 梦也没了耐心，大吼一声，瞄准目标就冲了过去，结果一把戳进了喷火龙的鼻孔里。喷火龙勃然大怒，张嘴就给哆啦 A 梦来了个全身烧烤。被激怒的喷火龙还在到处喷射，其他动物都吓得满地乱窜。眼看着喷火龙一脚脚把哆啦 A 梦踩扁，废话大叔立马逃出了约定之敌。一声一响，喷火龙立马停住了动作，但有个独角兽却像脱缰的野马一样窜了出去。废话大叔抬腿就追，因为那个独角兽怀孕了。谁知道他这老胳膊老腿一下就闪到了腰，哆啦 A 梦立马自告奋勇。另一边，大熊一行人被哆啦 A 梦邀请来公园参观。他们在飞船里看到了两个神秘人，私自走下飞船，偷偷进了森林。胖虎和小福以为他们是去上厕所，便也不顾大熊的劝阻，跟着下了飞机。哆啦 A 梦还在迈着他的小短腿追着独角兽，让他来做这个确实也有点难为他了。而这只独角兽刚好朝着大熊的方向冲了过来，随后赶到的哆啦 A 梦掏出了磁悬浮列车游戏绳索，让大熊和静香来跟他一起追独角兽。三个人一起以时速五千米的速度冲了出去。我的个妈呀，这也太快了！你们真的能刹得住车吗？好歹看看自己脚下还有没有路啊！结果三个人和独角兽一起掉下了悬崖。好在危急时刻，哆啦 A 梦及时掏出了飞天包袱，接住了大家。大家都有惊无险地降落到了地面。躺在地上的独角兽一脸痛苦，圆圆的肚皮也一鼓一鼓的。他该不会要生了吧？哆啦 A 梦叫来废话大叔一看，果然是要生了。我这还是第一次看哆啦 A 梦现场接生。只见三个人拼足了吃奶的劲儿，使劲往后一拽。眼前突然出现了耀眼的光芒，哇哦！竟然开出了稀有隐藏款，是超级珍稀的粉色独角兽。萌萌，站起来！看着这么可爱的小独角兽，哆啦 A 梦心中一动，立马给它取名叫萌萌。萌萌ちゃん，君の名前は萌萌ちゃんだ。去上厕所的胖虎和小福居然遇上了一条巨型蠕虫，两人来不及跑路。最后一口就被吞了下去。那两个神秘人操纵着这条蠕虫，一脑袋扎进了土里。接下来，他们还吃掉了河童和河狸。大熊见胖虎、小夫一直没有回来，还有些担心，于是随便找了只人骂，问道：“你在那边看到了人类小孩吗？”人骂两手一摊，表示没有。木木ちゃん，我早く見せたいのに。大熊这个管不住嘴的，把刚才生了只粉色独角兽的事，立马就巴巴了出去。看着这个人马露出和善的微笑，这铁定不是好人啊！萌萌，喂！打工结束的哆啦 A 梦回到了营地，腰疼的废话大叔躺在床上，给了他今天的工钱。哆啦 A 梦却直接表示自己可以不要工钱，只要能让他在这多待一会儿就行，因为他还是放心不下他的萌萌。而且胖虎和小夫也都还没有找到，废话大叔很受感动，便把自己珍藏的约定之地交给了哆啦 A 梦。整个公园的奇珍异兽就全部交给你守护喽。这时，哆啦 A 梦看到远处有一座山林里惊起了一群飞鸟。再仔细一看，那个人马正在朝着萌萌母子走去。但是，这个人马怎么越看越不对劲呢？哆啦 A 梦赶紧插上竹蜻蜓，飞到了人马面前，询问他要干什么去啊？
。人马淡定地说：“去祝贺啊，但哪里都找不到反色的独角兽。”他说完就要走，可这个腿脚怎么这么不协调呢？哆啦 A 梦抓住他的尾巴，选手一拽，立马撕破了坏人的伪装，就是盗猎者假扮的。哼，真是敏锐的蓝色狸猫啊！这话可是精准踩雷。哆啦 A 梦气得张牙舞爪，那两个反派又召唤出了那只巨型蠕虫机器人，一把就把哆啦 A 梦给撞飞了。小福和胖虎也在这个巨型蠕虫机器人里，反派操纵着机器人，准备直接把萌萌抢走。哆啦 A 梦怎么能够让他们得逞？一把拽住了巨型蠕虫的尾巴，蠕虫吞下萌萌之后又要遁地，哆啦 A 梦只好往自己头上撒上游泳粉，和他一起钻进了地里。巨型蠕虫在泥土里飞快穿行，他们打算就这样逃出公园。但是哆啦 A 梦还在紧追不放，一点点爬上了蠕虫的身体。反派见甩不掉他，又操控蠕虫冲出地底一跃而起。除了土的巨型蠕虫，竟然还有超级变换形态，扑击一下，从身体两边伸出了翅膀，呼啦呼啦的就飞上了天。哆啦 A 梦被翅膀卷起的飓风吹飞，一架就被他们甩掉了。地面上，废话大叔和管理员带着大熊和静香开车狂追，他们要守好这个公园唯一的出口——超时空门。千万不能让他们从超时空门里逃走！插上毒蜻蜓的哆啦 A 梦抄起空气炮，猛力射击，但是炮弹打在蠕虫身上，根本没有半点作用，攻击都破不了对方的防，这可怎么办？哆啦 A 梦赶紧在口袋里翻道具，一通乱摸之后，竟然摸出了废话大叔给他的约定之敌。哆啦 A 梦卯足了劲儿，猛力一吹，啊、这玩意儿怎么不响？难道是因为没有足够的用心？眼看着那两个反派就要驾驶着巨型蠕虫飞出超时空门，哆啦 A 梦酝酿好情绪，再次尝试。这一次终于吹响了，受到笛声召唤的喷火龙扇着翅膀火速赶来，还有其他所有的幻想动物全都感受到了笛声的召唤，全部都朝着哆啦 A 梦的方向聚集而来。好嘞，召唤了这么多超强战力，这还怎么输？兄弟们，给我上啊！幻想动物们都朝着反派的座驾冲了上去。那两个反派大哥还没有意识到事情的严重性，眼前的火凤凰就已经向他们的驾驶室扑了过来。他们还没来得及躲闪，蠕虫的屁股就已经被喷火龙一把叼住。本族最强战力喷火龙咬住蠕虫，直接来了个三百六十度大回旋，走了一下就把巨型蠕虫飞船给扔了回去。被扔到半空的反派还想再逃。哪有那么容易？喷火龙又对着他们的方向来了个激情 B B Q， 反派飞船直接被烧成了碳烤蠕虫，砰的一下从空中坠落。看着飞起来的烟雾，那叫一个爽啊！但是你们是不是忘了，胖虎、小夫和亲爱的萌萌还在里面？反派再也操纵不了自己的机器，而且他们已经被各种奇奇怪怪的动物包围了。好在我们这部动画也遵循了有烟无伤定律，萌萌毫发无伤的从飞船里逃了出来，和哆啦 A 梦来了个亲密拥抱。到现在还没能上得了厕所的胖虎和小夫也捂着裤裆，赶紧冲了出来。再不让他俩上厕所，可真就要尿裤子了。那两个反派盗猎者被废话大叔和另一个管理员当场抓获，坏人被打败，幻想动物园的大家重归和平。就连一直都很暴躁的喷火龙也凑响了哆啦 A 梦过来，人家也要亲亲嘛。喷火龙一口叼起了哆啦 A 梦。哇哦，来跟我玩个飞高高啊！这可把哆啦 A 梦吓得半死，连连绝呼救命。好了，本期问题，你们最喜欢哪一只幻想动物呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。